viéndome aquí, coméntanos sobre la detención que la, las detenciones que realizaron el día de ayer en el sector de Atillo. Ok, como parte de las funciones que está realizando la sección de asaltos, hemos estado trabajando algunos eventos que están relacionados con el tema de quiebra ventanas. El día de ayer logramos la detención de dos personas, dos masculinos, que son residentes de la zona de Atillo y que como parte de las investigaciones logramos vincular con al menos dos eventos eh, que se presentaron en el mes de enero, precisamente sobre la carretera de circunvalación, donde dos personas, dos eh, femeninas en este caso, fueron víctimas de este delito. Ambos casos fueron muy similares, donde las personas, los sujetos se acercan a los vehículos, logran divisar que tienen eh, de fácil acceso este, las pertenencias de la víctima, quiebran la ventana y proceden a sustraer las, las pertenencias. En este caso, los, los eventos se dieron entre las 6 de la tarde y las 8 y 30 de la noche, ambos eventos, y este, las investigaciones nos apuntaron a estas dos personas que fueron detenidas precisamente el día de ayer. Uno de ellos de apellido Marchena Zúñiga, que fue detenido, detenido en horas de la mañana de 31 años de edad y que cuenta con antecedentes policiales, y el otro sujeto de apellido Harrison Quintana, de 19 años de edad, y que también cuenta con antecedentes por este mismo tipo de, de eventos. Okay, con respecto a este caso, a, esto, a este delito de los quebraventanas, ¿ustedes tienen identificados si son bandas como tal que se organizan para cometer estos hechos, o son cierta cantidad de personas las que, las que cometen estos hechos? Ok, normalmente lo que hemos detectado con el ingreso de denuncias es que trabaja uno o dos sujetos máximo por evento. Normalmente cuando trabaja un sujeto lo que hace es visualizar, aprovechar la, la aglomeración de vehículos que se hace para tratar de visualizar lo interno del vehículo, a ver si hay alguna pertenencia que pueda sustraer. En ocasiones cuando actúan dos, eh, mientras uno trata de distraer a la, a la víctima, este, qué sé yo, golpeando el carro, pasando a la par para que la víctima vuelva a ver, el otro está aprovechando para hacer la sustracción de las, de las pertenencias. Además de estas dos personas, en lo que va del año, ¿han detenido otras personas dedicadas a este tipo de hechos? Sí, correcto. Inclusive en el mes de febrero realizamos una, una acción policial bastante grande, donde ejecutamos varios allanamientos y varias detenciones que finalizaron con, con un total de ocho detenidos. Eh, precisamente en esta semana, al inicio de semana, eh, logramos la detención de otra persona que fue vinculado con, con eventos de quiebra de ventanas y el día de ayer estos dos masculinos que fueron, que fueron detenidos que en este momento se encuentran a las órdenes del Ministerio Público para este, solicitar algún tipo de medida cautelar. Estas personas se aprovechan ya por último, aprovechan cuando la luz del semáforo está en rojo y, la, y los carros están detenidos por lo general para poder cometer el hecho. Sí, normalmente sucede eso, sin embargo si vemos el rango horario en el que ellos actúan, eh, hay ciertos puntos de las carreteras nacionales que ya por sí solas y por la cantidad de vehículos que circulan generan eh, algún tipo de presa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que el semáforo esté en rojo, o sea, muchas veces también la misma presa que se genera por la cantidad de vehículos es aprovechado por los delincuentes para, para cometer este tipo de eventos. Eh, valga la redundancia que son dos tipos, ¿verdad? Uno quiebra ventanas, que es cuando realmente fracturan el vidrio, que es en este caso en específico que hicimos la detención, y otra que es cuando aprovechan para, para sustraer las pertenencias cuando la víctima trae los vidrios del vehículo abajo.